ప్రధానమంత్రి పోటీ చేస్తున్న వారణాసిలో పదిహేను మంది నిజామాబాద్ రైతులు నామినేషన్స్ వేశారు తెలంగాణ నుంచి నలభై ఐదు మంది రైతులు వెళ్లినా కొంతమందికి నామినీలు దొరకలేదు పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు కోసం పోరాడుతున్న నిజామాబాద్ రైతులు సమస్యను దేశ ప్రజల దృష్టికి తీసుకువెళ్లేందుకు వారణాసులు నామినేషన్స్ వేసేందుకు వెళ్లారు అయితే వారికి స్థానికంగా ఎలాంటి సహకారం లభించలేదు స్థానిక పోలీసులు బీజేపీ నేతలు ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు వారికి నామినీలు దొరకకుండా చేశారు రకరకాలుగా ఇబ్బందులు సృష్టించారు నామినేషన్స్ వేయవద్దంటూ స్థానిక బీజేపీ నేతలు తమను బెదిరించారని రైతు నాయకులు ఆరోపించారు స్థానికంగా ఎలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏర్పడినా పదిహేను మంది రైతులు వారణాసులో నామినేషన్ వేశారు నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి వారణాసి వెళ్లిన పసుపు రైతులకు అక్కడ అడుగు అడుగున అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి నామినేషన్ వేసేందుకు వెళ్లిన తమను పోలీసులు అడ్డుకున్నారని బెదిరించారని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఉదయం నుంచి కలెక్టరేట్ లో లైన్ లో ఉన్నా తమకు సమయం సరిపోకుండా పోలీసులు ఆటంకాలు సృష్టించారని చెప్పారు పోలీసుల తీరు వల్ల తమలో కేవలం పదిహేను మంది మాత్రమే నామినేషన్ వేసినట్లు తెలిపారు కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలోకి వెళ్లినప్పుడు పోలీసులతో పాటు అధికారులు తమకు సహకారం అందించలేదని రైతులు అన్నారు సమయం సరిపోకుండా అధికారులు ఎక్కడికక్కడే తమకు అడ్డంకులు సృష్టించడంతో రోడ్పై ధర్నా చేశారు వారణాసిలో నిజామాబాద్ తమిళనాడుకు చెందిన రైతులు ఆందోళనకు దిగారు తమను నామినేషన్ వేయకుండా ఎన్నికల కమిషన్ పోలీసులు అడ్డుకున్నారని రైతులు ఆరోపించారు ఈసీ పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు తమకు మద్దతిచ్చిన స్థానికులను కూడా పోలీసులు బెదిరించారని రైతులు ఆరోపించారు పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు ఎర్రజనులకు మద్దతు ధర అనే డిమాండ్స్తో తమ నిరసనను తెలియజేసేందుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై వారణాసిలో రైతులు పోటీకి సిద్దమయ్యారు బీజేపీ నేతలు కార్యకర్తలు పసుపు రైతులను అడుగడుగున అడ్డుకున్నారు వారణాసిలో గదుల్లో దిగిన వారి అడ్రస్ ప్రూఫ్లు ఇవ్వాలని లాడ్జ్ యజమానులపై ఒత్తిడి తెచ్చారు వారణాసుకు వచ్చినప్పటి నుంచి స్థానిక బీజేపీ నేతలతో బెదిరించినా మాట వినడం లేదనే అక్కసుతో ఐబీని రంగంలోకి దింపి రెండు రోజులుగా ముప్పు తిప్పులు పెట్టారని రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు